Hello, friends. Welcome to a new happy learning video. Today, we're going to get to know a continent full of jungles, poor countries, and very rich countries. Today, we're going to learn about America, the new continent. Look at this map of the world. It is divided into six continents: Antarctica. Asia, Africa, Europe, Oceania, and America. But Antarctica is not usually counted because it is uninhabited. America is the second largest continent on Earth. It stretches from the North Pole to the South Pole. It is huge. But do you know why it's called America? Well, it's called America in honor of Amerigo Vespucci, who was the first to realize that America was a new continent, one that did not appear on maps prior to this. Amerigo America, just like Colombia, a country in America named after Christopher Columbus, the discoverer. Of America, Columbus, Colombia. The American continent is so large that in order to be able to study it properly, we divide it into three parts: North America, Central America, and South America. In addition, America is made up of 35 countries, as you can see in this political map. Let's take a look at some of them. Let's start with Canada. The second largest country in the world. Its capital is Ottawa. And it has more than 31,000 lakes. Isn't that crazy? Do you recognize this lady? Very well done. She's the Statue of Liberty, the symbol of the United States, one of the most powerful countries in the world. Its capital is Washington D.C., and here is where you find the White House, where the President of the United States lives. This country, Mexico, marks the beginning of the so-called Latin America. It is called Latin America because, from Mexico on down, almost every country speaks Spanish, and Spanish comes from Latin, hence the name Latin America. The capital of Mexico is Mexico City, and yes, what you see here are pyramids, just like the ones in Egypt. These are the pyramids of Teotihuacan, a city founded by the Aztecs long before the arrival of Christopher Columbus. In Peru, there is the lost city of the Incas, Machu Picchu, considered one of the seven wonders of the modern world. By the way, the capital of Peru is Lima. Quick fire fact: Did you know that chocolate was invented by the Mayas in Central America? Mmm, yummy! I love it. I also love Brazil. A very lucky country because it has the largest part of the Amazon rainforest, the biggest lungs on Earth. Its capital is Brasilia, and one of its most famous cities is Rio de Janeiro for its famous carnival. The highest mountain in America is the Andes mountain range. In Argentina, its name is Aconcagua. And it is almost seven thousand meters high. 
There are other very important countries in America, such as Cuba, Honduras, Costa Rica, Paraguay, or Chile. But we can't fit them all in in this video. As you can see, America is a beautiful continent, very young and in constant development. But also, it is the continent where there is most inequality. The only way to put an end to inequality, both in America and the rest of the world, is education. That's why, from Happy Learning, we ask you to keep on studying, researching and working to be able to help others. Together, we will make the world a fairer place and no one will ever be left behind. Goodbye, friends. Search us and subscribe to Happy Learning's YouTube channel. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. ¿Sabíais que aunque la Tierra es una esfera, en su parte de arriba y en su parte de abajo ocurren cosas muy diferentes? No, pues vamos a descubrirlo, porque hoy vamos a conocer el Ecuador y los hemisferios. El Ecuador, además de un país, es una línea imaginaria que divide la Tierra horizontalmente, justo por la mitad, como si partiésemos una naranja. Todo lo que queda de la línea del Ecuador hacia arriba es el hemisferio norte y su punto más alejado es el polo norte, donde viven estos osos polares. Todo lo que queda hacia abajo es el hemisferio sur, que llega hasta el polo sur. Y es donde viven estos pingüinos. El hemisferio norte y el hemisferio sur son exactamente iguales de tamaño, pero tienen muchísimas diferencias. Para empezar, lo que más llama la atención es que cuando en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. ¿Sabéis por qué pasa esto? Muy fácil, mirad. Si observamos la Tierra, nos damos cuenta de que su eje, esa línea vertical imaginaria que la atraviesa de polo a polo, no está recta, está inclinada. Y eso hace que cuando la Tierra gira alrededor del Sol, hay una parte que está más cerca de él y por lo tanto está más calentita. Por eso ahí es verano. En este caso, el hemisferio norte. Mientras tanto, la otra mitad, el hemisferio sur, está más fría, por lo que ahí es invierno. Y cuando la Tierra gira y llega al otro lado, es justo al revés. Por eso, cuando en Argentina hace calor y sus habitantes se refrescan en el río o en el mar, en España hace frío y hay niños haciendo muñecos de nieve. Otra diferencia importante que podemos observar es que la mayor parte de los continentes están en el hemisferio norte. ¿Lo veis? Europa, América del Norte, casi toda Asia, buena parte de África y un trocito de América del Sur están en el hemisferio norte. Por lo que podemos decir que en este hemisferio vive mucha más gente. El hemisferio sur está más vacío. En él están la Antártida, el sur de Asia, un poco de África, Oceanía, la mayor parte de América del Sur y mucha, mucha agua. Pero hay más cosas sorprendentes, súper curiosas, que hacen diferentes a los dos hemisferios. Por ejemplo, la Luna. Cuando la Luna está en fase creciente, en el hemisferio norte la ven con forma de D, mientras que en el sur la ven con forma de C, justo al revés. Si lo pensamos bien, es lógico, porque la ven como si estuvieran haciendo el pino. <risa> Otra cosa curiosísima es el efecto Coriolis, que 
palabra más rara, ¿a que sí? El efecto Coriolis es un fenómeno físico que hace que, debido al movimiento de rotación de la Tierra, por ejemplo, los remolinos que se producen en los ríos giren al revés en un hemisferio u otro. En el hemisferio norte giran siempre a la derecha y en el hemisferio sur giran siempre a la izquierda. ¡Curioso, eh! Podéis comprobarlo haciendo un experimento. Si llenáis de agua un lavabo y le quitáis el tapón, observad hacia dónde gira el remolino que se forma cuando el agua se va por el desagüe. Así podréis saber en qué hemisferio vivís. Siempre es bueno comprobar que es cierto todo lo que nos dicen. ¿Nos parece? ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! Search us and subscribe to Happy Learning's YouTube channel.